nací en Montevideo, eh, viví prácticamente toda mi vida en el barrio de La Comercial. Vivía con mi mamá, con mi papá y mis tres hermanos. Eh, una de ellas una me, es mi melliza, Magela. Eh, fui una niña siempre muy, muy revoltosa, de, de, de esas que buscaba eh, treparse a los muros, jugar a la pelota, me gustaba jugar mucho con mi hermano. Eh, una infancia dentro de todo feliz. Fui a la escuela del barrio en Estero Bellaco y Montecasero, en Mundo de Amichi. Hasta el día de hoy conservo amistades. Algunas, pues la mayoría en las redes y algunas hasta el día de hoy presencial. Eh, fui al Liceo del Barrio también, al Liceo número 8. Eh, muchas de las amistades que tenía en la escuela pasaron, a, a, al ser del mismo barrio, pasaron a ser del Liceo también. Y bueno, era una niña divertida, eh, pero también a su vez un poco tímida. Pero fue una linda época la del liceo, eh, la disfruté muchísimo. Como toda niña, desde chica soñé un montón de cosas, desde modelo, desde veterinaria. Y bueno, después mi sueño mayoritario era el de ser escribana como mi papá. Eh, pero terminé patinando y haciendo otras cosas. Bueno, de niña, como muy inquieta que era, siempre estaba tratando de estar en alguna actividad. Cuando era chica, aprovechaba el salón comunal del barrio y hacía gimnasia artística, eh, lo cual me gustaba mucho. Pero después eh, terminó el ciclo de gimnasia artística, eh, el cual fui dos, tres años. Terminó el ciclo en el salón comunal y pues ya no, ya no hice más. Mi mamá me llevó a patinar. Eh, de chica fueron mis primeros comienzos. El patín fue con ella. Siempre el patín en línea, siempre tuve roller, nunca tuve un patín artístico. Eh, la diferencia entre uno y otro es que, bueno, el artístico tiene dos ruedas adelante y o dos ruedas atrás, y el en línea es el patín, eh, todas las ruedas alineadas. Bueno, eh, iba con ella, era ella la que me incentivaba. Después eh, ella falleció y yo ahí ya dejé lo que era el patín un poco, hasta la adultez que aproveché que, que fui mamá, que mi hija entraba en una edad donde podía empezar a utilizar un patín y bueno, eh, mi, mis ganas y mi idea era tratar de fomentarle ese deporte que a mí me gustaba y nada, dio, se dio naturalmente, no sé si por genética o por qué, pero se dio naturalmente que lo quisiera y bueno, al día de hoy hemos compartido alguno que otro evento. Bueno, de niña eh, fue algo mucho más recreativo, sin, sin presiones de mis padres para la hora del deporte. Eh, intentaron que fluyera lo más que pudiera. Eh, la parte deportiva más empezó ya de adulta. Eh, empecé viniendo a la Rambla, a lo que todos conocemos como el cuadrado, que es una pista de patinaje que está frente a, a la Embajada de Mercosur, más o menos para que ubiquen. Eh, trayendo a mi hija, enseñándole a patinar a ella y allí encontré un grupo de personas que yo veía que patinaban a, a, a una gran velocidad y me gustaba tratar de seguirlos. Entonces en un, en un momento se acercó uno con el paso del tiempo, eh, Guillermo Olivera, y me ofreció, si me tenía interés, de, de ver lo que era una, una clase de patinaje de velocidad. Y bueno, y desde, desde ese entonces fui y pues ya nunca más dejé. Eh, me apasionó, me encantó, fue algo que tenía eh, escondido dentro mío y logré, logré encontrarlo y logré darle, darle lo mejor. Eh, me da una felicidad enorme hacerlo y nada. Y he corrido carreras acá en Uruguay. Eh, por suerte he tenido la suerte de, de todas las que he corrido poder tener podios en diferentes, en diferentes eh, posiciones, pero he logrado tener podio en todas las carreras que me he propuesto acá en, en Uruguay. Eh, carreras como la Open Patín, que fue una exclusivamente de patinaje, y después otras carreras que son running, 
como la educación corre, como Runk y Rock, en donde le brindaban los espacios a la categoría de roller para salir previamente a, la, a, las, de, a, las, de, a las de correr. Siempre he corrido en el mismo equipo, Uruguay Speed Roller, eh, un equipo precioso que yo adoro, con gente de una calidad humana divina, donde he aprendido a crecer con ellos. Y, y bueno, en el 2018 eh, logré lo que sería acá en Uruguay, para, el, para nosotros los deportistas, eh, lo más importante que es el, fue el, el campeonato uruguayo, en donde me salí primera en la categoría de avanzados, que fueron 21 kilómetros. Bueno, después también llegaron las oportunidades de poder correr en Argentina. Eh, la primera fue con, con mi equipo. Eh, es, una de, es una de las carreras más grandes de Sudamérica, que es la Spring Roller. Tiene alrededor de 3.500 corredores. Y allí logré hacer podio en el segundo lugar. Eh, he tenido varias allí, pero esa es una a destacar. Me gustaría destacar dos más. Otra es Chicas en Roller que es la única carrera que es exclusiva de mujeres y se hizo en Puerto Madero, alrededor de unas 1500 corredoras y allí logré también el segundo lugar y bueno, y como último y así como más importante así para, para mí es el campeonato argentino eh, organizado por la CAP, que es la Confederación Argentina de Patinaje allí corrí el campeonato de máster y logré el primer puesto en mi categoría de 21 kilómetros en, en promocional. En, fue una experiencia inolvidable en, en ese recorrido, eh, conocí un montón de gente. A, esa, a ese campeonato fui invitada por, por un equipo argentino de Buenos Aires que se llama RBC, que entrena en el Parque Sarmiento. Y bueno, eh, logré unos vínculos hermosos, preciosos, que me perduran y perdurarán eh, a lo largo de, de, de la trayectoria y de vida, porque es, es lo lindo del deporte, va generando amistades eh, únicas e eh, irrepetibles. Tengo que mirar para atrás, eh, recuerdo con mucho cariño y mucho amor a mi mamá, que fue la impulsora eh, de que yo conociera lo que era un patín roller. Eh, creo que a ella es a la que le debo en realidad todo esto que viene después. Bueno, otro recuerdo hermoso que tengo es, no es, mí, es mío, pero no es mío, y fue la primera llegada que tuvo mi hija. En su primera carrera y el abrazo y la felicidad mía a ver, al ver su felicidad también de haberla terminado creo que eso es un, es un lindo recuerdo que guardo del deporte eh, bueno, los nervios de las primeras carreras son, en realidad no de las primeras carreras, de todas las carreras porque cada carrera es un mundo y bueno, y genera expectativas y genera emociones y genera ambiciones y genera un montón de cosas eh, o sea, de cada carrera guardo recuerdos preciosos. Y bueno, dentro de los recuerdos, si bien son lindas las medallas, creo que para mí no hay recuerdo más lindo ni momento más lindo que el, que el sentir que, que tu hija siente que sos una super mamá, que llegó, que ganó, que está ahí y, y verle la cara de felicidad y de orgullo, eh, tanto de ella como de mi familia, para mí es, es el premio más grande.
Bueno, la disciplina de patín velocidad, el patín es en línea, cuenta con ruedas de 110 milímetros o 125. Eh, reglamentariamente, eh, si, si competi, competimos en pista, es reglamentario que sean de 110. Ya para ruta se permite 125 milímetros. Eh, se entrena de, de enteri, se entrena o se compite de enterito con casco y bueno, eh, no es obligatorio pero es opcional para cada uno el tema de rodilleras, coderas y guantes. En ruta, que es lo que corre el equipo nuestro, eh, hay distintas categorías, hay de 10 kilómetros, 21 y 42 kilómetros. Bueno, en las carreras, eh, que son eh, las oficiales, eh, hay ciertos reglamentos, por ejemplo, las mujeres eh, compiten por un lado y los hombres por otro, no se pueden mezclar los pelotones a diferencia de las que son en estilo las, las, las sprint roller o chicas en roller donde sí se permite que vayan dentro del mismo pelotón distintos sexos. Eh, eso por un lado. Después se trata de que sea lo menos, lo menos agresivo, o sea, de no andar empujando ni agarrándose. Es motivo de descalificación que te agarres del compañero de adelante si vas en pelotón. Eh, esas son algunas de las cosas así como para tener más en cuenta. Eh, a la hora de patinar, se patina, como estaba diciendo, en, en forma de pelotón, con, con el cuerpo hacia adelante, el dorso hacia adelante, con flexión de piernas, eh, con las manos hacia atrás. Y bueno, básicamente es, es, es la postura de, de la velocidad. Contando a ver una, alguna anécdota algún poco desafortunada, en, en Santa Fe, en una de las fechas de uno de los campeonatos argentinos, en, venía compitiendo en el pelotón principal y bueno, me tocó un patín, una competidora y caímos dos o tres al piso y bueno, es, ese momento es re frustrante porque estás tan cerca y, y ves que se te van pero bueno, afortunadamente, no sé de dónde saqué energía, me acuerdo ese día, y me levanté como un resorte, y la adrenalina del momento y la, y la frustración de haberme caído, eh, así igual a todo eso me ayudó a, a poder terminarla y a poder terminarla también en un, en un tiempo razonable a pesar de la caída. Después, para contar alguna anécdota linda, bueno, además del campeonato argentino o, o carreras que he corrido en Argentina, que lo lindo es poder llevar la bandera de Uruguay y levantarla ahí y digan, mirá, la uruguaya, la uruguaya. Creo que eh, la anécdota más linda que he tenido eh, fue en Punta del Este, eh, donde había una carrera de, era de 200 metros y no había categoría de niños, pero sí se le permitía a niños que quisieran probar hacerlo. Y bueno, lo hizo mi hija y compartimos podio juntas. Y creo que eso fue, es, una, es una de mis mejores anécdotas, porque poder compartir con quien querés en, en un podio es algo hermoso. ¿Qué hago en mi tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre eh, se divide en dos partes, la familia y el deporte. Eh, trato de tener lo más que puedo en eh, tiempo con mi hija y lo ligo también un poco al deporte porque compartimos esa misma pasión y bueno, también tenemos tiempo de familia por mi pareja que si bien no, no está en el deporte del, del patinaje, nos apoya muchísimo. ¿Con quién compartiría una cena para dos? Con mi hija, sin lugar a dudas. Y después, el hobby. Eh, mi hobby, además del patinaje, es tocar la guitarra. ¿Cuál fue mi mejor actuación? 
en la última fecha del campeonato argentino en Rosario, donde logré el mejor tiempo. ¿Qué haría si no patinara? ¿Qué deporte haría? El tenis me gusta mucho. ¿Y mi dos? ¿Quién sería mi dos? Eh, mi dos es Cecilia, mi compañera de equipo. Una excepción, eh, bueno, puede ser eh, la falta de apoyo que de repente se tiene en, en, en esta disciplina y en, y en general en las disciplinas pequeñas. Eh, esta es una, una disciplina que podría crecer mucho más si se le diera la importancia que se debería. Una persona que admire eh, en el ámbito deportivo en el Uruguay, eh, bueno, a... Yo personalmente, Guillermo Olivera, que fue el que me impulsó a, a estar hoy acá. Yo creo que le tengo una admiración importante a él. Y después, un deportista a nivel eh, mundial, así, al que le tenga respeto, es Bart Swing, que es un corredor también muy conocido en el ámbito del patín. ¿Qué sueño me queda por cumplir en el deporte? Bueno, me gustaría poder seguir manteniendo el título del campeonato argentino y además me gustaría poder correr en Berlín, en el, que se hace la BMW de Berlín, donde se corre, es la más grande del mundo, tiene alrededor de 5.000 corredores. Primero que nada me gustaría agradecer a, a mi familia, que es la que siempre me apoya, la que me da para adelante, a mi equipo, eh, a mi entrenador Pedro y Leo de RBC, al gimnasio donde voy a entrenar en Alfa y bueno, y decirles a todos que, que este es un deporte precioso, que recomiendo, es de bajo impacto. Eh, libera mucha endorfina, eh, si bien parece difícil, o sea, con la práctica todo se logra y bueno, nada, invitarlos, invitar sobre todo yo, que me gusta siempre hacer un llamado a las mujeres, ya que es una disciplina que, que falta muchas mujeres, eh, entonces siempre mi llamado, si bien es para todos, trato de que mi llamado sea hacia ellas, que se animen, que es un deporte tanto masculino como femenino, así que nada, las invito. A, y los invito a que, a que prueben esta hermosa disciplina.